Walaikum assalam. Faiza, how are you doing? Thank you so much, Saba. Thank you for doing this with us. Assalamu to everyone who are joining us. Thank you for taking our time. And especially thanks to those who are joining us live from USA because it's very, very early over there. Thank you everyone for uh, take, giving very positive feedback to this talk shop by Faiza, different series that I'm holding. The people who are joining me as a guest, I'm very, very thankful to them for putting their trust in me and believing in the philosophy of this particular program. These programs are unedited and live, so all the mistakes, we own them up. And please be kind to us because we are just learning, doing this through different tutorials from YouTube and everything. We are not pros. So uh, today's, I will start today's program with Saba Farooq. Uh, uh, Saba is today's program's guest. Uh, she is an acclaimed educationist and a very thorough and very acclaimed and established, uh, accomplished painter and calligrapher now. So what, what prompted her to uh, do and how is she maintaining all the balance between being professional, maintaining a home life, she's a housemaker too, and also carrying out her hobby, her passion, calligraphy and painting to a level that now she has a website where her work is available for viewing. So thank you so much, Sabha. Lovely talking to you today. Thank you, Paisa, for giving me this opportunity, a great opportunity actually, to showcase my work to the people and of course, to talk about my journey. Okay, so now, now you're most welcome, it's all my pleasure. We are going to keep the program bilingual for the sake of uh, greater reach to the audience. So in English maybe baat karenge or Urdu maybe. Sabha, I'll start with, with uh, your childhood. How was your childhood? Thank you. Alhamdulillah. I want to start with, um, um, with the name of Allah, Bismillahir Rahmanir Rahim. Talking about my journey, my childhood was like uh, awesome, amazing, you know, all, all the memories with uh, Nana Nani, you know, I grew up with my grandparents and uh, they played a very important role in my life. And all those stories that uh, we used to hear as we were very little, and especially with Nana Abu, you know, the stories, I think they played a great role in what I am today. All those imagination and uh, uh, it made me uh, really imaginative. And then, alhamdulillah, uh, I was like, I was very close to all the flowers. The way they used to do the gardening, especially for yeah. my Nana Abu. So that is, I think, the time of my childhood, Dada, Dadi, Nana, Nani, that is amazing. Right. So you had, you, you had wonderful, very well uh, rounded and that is why you're so grounded in, uh, in your life because your brought up mashallah was very balanced. Alhamdulillah, especially with, you know, with grandparents, I think that's invaluable thing that in our lives. So, that was time. Hai. And then early schooling, uh, that I was like an average student, not a very accomplished one. Like all of us. <laughs> so, just like an average student. <laughs> and then, but I was more interested in what's happening outside the classroom. Right. More than what's happening inside, and my teachers used to complain in the parent-teacher conferences that you just look at your kids and see your kids. So, <laughs> my, I think I my think father... If your kids are watching it, your students are watching it, now they know that uh, what sort of, yeah. you know, you, you yourself was a child, uh, what sort of student right. you were as a child. <laughs> yeah, I tell them actually, I usually tell them a lot of stories about myself as well. And I think that's a very important reason that you can create a very good relationship with your students. So uh, students go all the time, we are, you know, the pro. Yeah, and, like, of course, of course, we are very ordinary human beings. Uh, yes, Allah was kind to us and we have had, you know, extraordinary transformations through our life. So it's uh, Allah ka shukar. Yeah, so tell me about your schooling and your college life. Uh, college life, uh, school life, so uh, uh, it's normal, hoti hai, but the most I remember is my college life. Hmm. College life, mein, um, uh, my mother is actually, uh, uh, and father, both of them actually shaped me, whatever I am uh, today, because they both knew what my passions are. Actually, they, they realized my passions and then they guided me through. They gave me a lot of guidance. My mom realized that I was very interested in nature. 
एंड उन्होंने मुझे बहुत प्रॉम्प्ट किया एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये कि यू नो बिलोंगिंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली एजुकेशनिस्ट बोथ बोथ ऑफ द पेरेंट्स दे वर हाईली एजुकेटेड तो कोई भी और चीज मांगना खिलौना या कपड़े या एनीथिंग देयर वाज अ बिग नो द मोमेंट यू आस्क फॉर इट फ्रेंड्स के साथ पार्टी है तो देयर इज अ बिग नो बट जब आपको बुक्स चाहिए हैं एनीथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू uh uh there's a there's a big yes you know they matlab uske there's no holding back for that so what i remember is ke uh, fine arts mein mujhe kaise college mein especially interest paida hua it's all uh, happened it all happened because of my mom she used to take me agar aapko lahore mein yaad ho purani anarkali ji ji a lot of memories there <laughs> she used to take me there and wahan par old bookshops hoti thi right. aur wahan par uh, she she used to ask me like एक एक बिल्कुल खजाना जैसे खुल जाता है और आपको किताबें देखने का शौक और स्पेशली ओल्ड मास्टर्स के जो वर्ड्स थे फाइन आर्ट्स के उन्होंने मुझे बहुत सारी बुक्स वहां से खरीद के दी और मेरे फादर उन्होंने मुझे बहुत रीडिंग की तरफ इनकरेज किया एंड सिंस बिगिनिंग हमारे घर में शेक्सपीरियर कम्प्लीट वॉल्यूम्स की ये सब कुछ होता था तो वी वर लाइक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग 10th ग्रेड तक मैं कीट्स को शेक्सपियर को पढ़ चुकी थी नाइस नाइस लाइक इट डजंट हैपन टू एवरीवन नॉट ओनली इन अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड्स यू विल हियर दैट सॉर्ट ऑफ यू नो लाइफस्टाइल के वहां पे बच्चों को किताबों की तरफ यानी सब कोशिश जरूर करते हैं सारे पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है उनके बच्चे एक्स्ट्रा रीडिंग करें और बुक्स भी लाकर दी जाती हैं घरों में शेल्फ्स में भरी होती हैं बुक्स लेकिन बहुत कम बच्चे इनिशिएटिव लेते हैं कि उन बुक्स को पढ़े भी सही वरना वो बुक्स बस पढ़ी रहती है वन ऑफ द रीजन वाज लाइक कुछ और मेरे ख्याल में करने की कुछ इतनी घर में नहीं थी लाइक कुछ इतना घूमना फिरना नहीं था या कुछ इतने फ्रेंड्स वगैरह नहीं थे सो द ओनली थिंग दैट यू नो बुक्स बिकेम माय बेस्ट फ्रेंड्स और दिस इज वेरी नाइस एंड आई थिंक दिस इज दिस हैज प्रूवन टू बी अ लाइफ टर्नर फॉर यू कि आपकी बुक्स के साथ दोस्ती हुई और आपके अगर ह्यूमंस और उस तरह के ज्यादा दोस्त होते तो मे बी हार्ट ब्रेक वगैरह भी चलते और वो सब भी चलता बिकॉज इट इज नेचुरल टू हैव टन्स ऑफ फ्रेंड्स एंड टन्स ऑफ हार्ट ब्रेक्स इन दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड रिकॉर्ड तो सब कॉलेज आपका जो पाकिस्तान में स्टडीज का रहा आपके आपने अमेरिका जाने से पहले पाकिस्तान में भी जॉब्स की हैं तो आपकी कॉलेज लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी थी यूनिवर्सिटी लाइफ वॉज ऑसम यू नो बट मैंने ऑप्ट किया अगेन माई मॉम यू नो वट एवर शी एज मी टू डू आई जस्ट डिड इट यू नो कॉन्ट्री टू वर्ड्स हैपनिंग दीज डेज आज कल की जनरेशन वो करती है जो उनके दिल में होता है आई थिंक इन दो टाइम्स और पर्टिकुलरली मैं हमेशा माई मॉम एज मी टू डू आई यूज टू डू दैट तो शी सिलेक्टेड माई मेजर फाइन आर्ट्स एंड इंग्लिश लिटरेचरिंग that uh, there in my times and in sabas time parents used to decide the subjects and even the college admissions kis college mein jana hai wo bhi unno wohi soch lete the aur fees jama kara dete the aur hum sirf chale jate the aur subjects ki jo jo combination thi wo bhi wohi decide karte the aur in fact also it is also worthy of mention here that in not, in pakistan not, there were many options back then अब तो माशाल्लाह इतनी फील्ड्स खुल गई हैं अब तो एआई और पता नहीं क्या क्या फील्ड्स डेटा साइंस और ये बड़ी सारी फील्ड्स आ गए हैं हमारे टाइम में इतनी ज्यादा फील्ड्स भी नहीं थी कि जिनमें हम ऑप्ट कर सकते जो पेरेंट्स ने कहा जो मेरी मदर ने कहा I just did that, और उन्होंने लाइक स्पेशली वेन आई वॉज लाइक टॉर्न बिटवीन डूइंग माई मैस्टर्स इन फाइन आर्ट्स और इंग्लिश लिटरेचर so she guided me so she said this uh, the fine art the artist is inside you so uh-huh. usko kabhi bhi you can you can go back to it but literature is one thing that i want you to do your masters in and you know us waqt bhi because i couldn't decide it myself ki mujhe masters kis mein karna hai aur jo meri ammi ne kaha i did that and of course she was right you know after all these years at that time i used to think that uh, nahi fine arts is my passion Mm-hmm. and uh, the literature was also my passion but then she I, told me that the artist is not going to die that's inside you you can you can get back to it any time in your life and then that was such an important decision 
that I, I, I still, you know, make so many duas for her that it's only because of her that I did what I did. So I did my English literature, master's in English literature, and uh, but gr I graduated in fine arts too. But later, uh, of course, when I started my job, uh, you know, it's Allah subhanahu wa ki taraf se, I got my first job in a college as a fine arts teacher. Really? <laughs> I did my master's in English okay. literature. And I, then I realized that she was right, you know, I can go back to it anytime. Mm. And then I started uh, uh, pursuing my career in fine arts too. So I, I started doing my master's in fine arts and tried to open some possibilities of doing it. Like, you know, shadi ke baad or bachon ke baad. So I started my job in a college mm -hmm. for uh, five years. And then I, when my younger son was born, I realized I need to go to school. <laughs> to, oh, okay. Yeah. You know, okay, how change to balance of house, being a housemaker and kid and you know family responsibilities so you switched to a school job school teaching job i switched to a school job so i was lucky i'm one of those lucky people that i had a lot of support from my in-laws my mother-in-law was uh, just like my mom she was like the backbone of everything she actually asked me uh, because um, my mom was a working uh, woman she was a principal and all my life i had seen her working so i was felt more fascinated to my housewife i wanted to be a housewife <laughs> this is funny, like people, women today, they just want to work. And I was just the opposite because I always saw her working hard. So I thought like this is an ideal life where, you know, you have nothing to do. <laughs> and like housewife and you know. <laughs> they are well, this is a very interesting answer. I think the most of us really thought that. Look, yeah, make, yeah, idea, yeah. Yeah. I think this was the best uh, thing in, the, in those times. This way, hum bade ho rahe the. Yeah. Everything you get, you don't have yeah. to do You get the money to buy things. You get servants to run the house and things. But in reality, when we read this role, it becomes clear that this is the role of housemaker. I don't use housewife's word. I don't use housemaker's word. I use housemaker's word. I use housemaker's word. There are so many things that uh, you know women do. Uh, housewives are the housemakers. Housewife and housemaker they are the most important segment in, in a unit which is known as house. घर को घर बनाने वाले जो हैं वो उसके लोग होते हैं और आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये वाइस आपको बड़ी एस्पिरेशन थी to become that so so how how did you find the challenge? After school, ki job is start kari, you, you you had a very young kid, and you had house responsibilities. How did you maintain the balance then? It was as I told you, I was very lucky. So I had two role models in my life. My mom, who was a full time working woman, I always saw her uh, working, you know, full time because she was a principal. She had a lot of responsibilities. And when I got married, I saw my mother in law. She was a housemaker and an awesome one. And she, uh, you know, both of these, both of them, they shaped me into what I am. My mother with all those ideals that she inculcated in me and my mother-in-law actually, she prompted me to, for a job and she wanted me to continue my education. It's, it's not normal, right? It, it's like usually Pakistani homes, it's not like that. But I was one of the lucky people. My mother-in-law was very futuristic. Marshall. And she she wanted me to go for the college job, and she she said that she's going to take care of the kids. So she or usually she was so sweet. She used to say that the kids, you know, they don't even remember you when you leave the house. Right. <laughs> just to give that, just to uh, give you morale, yeah, boost to your morale that you're doing a fine job and uh, you're managing the house. And, yeah, yeah, uh, mashallah. You're very, like uh, very, 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 <laughs> mashallah. So I didn't like it at that time when she used to say that kids don't even remember you when you leave for work. But yeah. then I realized that this is just to give me more opportunity, give me more, uh, you know, uh, so I can concentrate more on my work. Achha, nice. This is a big deal. Mashallah, this is a big deal that you get so many positive people. It's a lucky thing that God is so lucky that we get so many people who 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 get so many people घर के काम है या हमारा जो extended family structure है उसमें भी they realize that the potential as women we have and they support us 
تو یہ ایک بہت ہمارے پاس اللہ کی جو ہے نا کوئی دعا ہے کسی کی ہمارے ساتھ اور یہ ایک بہت بڑا ہے ورنہ جتنی سکسیس اور سکون جس سے جس سے آپ نے میں نے انجوائے کیا ہے اپنی پروفیشنل لائف میں بھی اور اپنی پرسنل لائف میں بھی وہ ان سب لوگوں کے سپورٹ کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا تو سبب آپ نے پاکستان میں جو جتنا ٹائم گزارا تو کیسے خیال آیا کہ پھر یو ایس اے شفٹ کریں آپ کی ماشاء یہاں بہت اچھی سیٹل لائف تھی اور مطلب جابس تھیں اچھی ساری فیملی اسٹرکچر تھا یہاں پہ پھر کیسے ریئلائز ہوا کہ ہم یو ایس اے شفٹ کریں ایک تو یہ بات تھی کہ سسٹر ان لو یہاں پر تھی اینڈ یو نو ویوز ٹو لیو ود ار پیرنٹس سو جب تک وہ زندہ تھے تب تک سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم لوگ باہر موو کریں گے بٹ یو نو بس اللہ تعالیٰ نے آپ کا رسک لکھا ہوتا ہے اور ساری پلاننگ جو ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے سو ایوری تھنگ واز پلان فار آس یو نو دس از وٹ آئی 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 آلسو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ آئی آئی ڈونٹ اوور تھنک اباؤٹ اینی تھنگ سو میں میں یہی بلیو کرتی ہوں کہ پلاننگ تو سب اللہ کی ہے آپ بس وہ کرتے جاتے ہیں جو کچھ آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں یو جسٹ میک دا بیسٹ آف دیم سو ایجوکیشن ماشاء اللہ بچوں کی بہت اچھی تھی لاہور میں اور جاب بہت اچھی تھی میری اور میرے ہسبینڈ کی اینڈ دین بس کچھ فیملی اسٹرکچر ایسا ہو گیا کہ امی ابو کی ڈیتھ ہو گئی ساس سسر کی ڈیتھ ہو گئی اینڈ دین مائی سسٹر ان لا وانٹیڈ کہ بچوں کی فردر ایجوکیشن کے لیے and then she decided she actually encouraged us and then she supported us a lot aur fir hum us se move ho gaye acha nice it is not an easy the those who are watching us jab aap yahan pakistan mein settle hote hain to zyada tar log apprehensive hote hain to move abroad to move uh, foreign in a foreign land uh, because job security is nahi hoti there is so much at stake to zaba ne mashallah she has taken a stride the leap of giant leap of faith i think in going and settling with her kids over there to ab thoda sa aap batayi ga hame ki jab aapne wahan jab aap us se gayi to wahan aapka settling in period kaisa tha of course it's it's hard you know the first few years a couple of years but i have that positive mindset and i knew that uh, allah subhanahu wa taala is with me whatever i'm going to do the planning has already been done i'm just acting on it you know Hello. so A beautiful message actually to messes. اس وقت جو آپ نے سب بات کی ملین ڈالر بات کری ہے کہ بہت ہماری ساری اگر ہم یہ چیز کو اڈاپٹ کر لیں جو سبا نے ابھی بڑے زبردست ملین ڈالر ورڈس بھرے ہیں کہ ساری پلاننگ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور ہم میئر جو ہیں ان اپرچونیٹیز کے اوپر پلے کر رہے ہوتے ہیں تو جب بہت اچھا ٹائم چل رہا ہو تب اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا اور جب خدا نہ خاصہ سختی آئی ہو یا ہمارے حساب سے چیزیں نہ چل رہی ہوں تو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے اور اس سے مدد مانگنی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جو سختی اور جو ہمارا لیسن یا چل رہا ہے اس میں بھی ہمارے لیے کوئی بھلائی کے ایلیمنٹس ہوں اور ہمیں نظر نہ آ رہے ہو تھینک یو سبا بہت زبردست آپ نے الفاظ استعمال کیے بہت زبردست بات کی آپ نے جب ہم یہاں آئے تو اسٹرگل پیریڈ سب کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی تھا یو نو جیسے آپ کے پاس گاڑی نہیں ہوتی شروع کے دنوں میں آپ کے پاس فون بھی نہیں ہوتا سو اٹ واز ویری ہارڈ ٹو لیو آل یور فرینڈس اینڈ فیملی امیڈیٹ فیملی بہائنڈ اور بچوں کے لیے بہت ٹف تھا ہمارے لیے تو تھا لیکن بچوں کے لیے بہت ٹف تھا اپنے سارے فرینڈس کو چھوڑنا آئی تھنک اس ایج میں وین یو آر ان مائی سن واز ان نائنتھ گریڈ اینڈ مائی ڈاٹر واز ان ٹینتھ گریڈ اینڈ دے لیو پاکستان سو اٹ واز ویری ہارڈ بٹ الحمد للہ وین وی کیم ہیئر so um i i had a lot of apprehensions and all that but just i i you know i just move with the flow i i don't overthink ke kya ho jayega and you know um apne aap ko bahut pareshan nahi karna chahiye aur you know jaise allah pe tawakkal kar liya to bas sab kuch theek hoga inshallah and alhamdulillah it all happened allah taala ne bahut madad ki you know apne jaise pehle kaha apne bahut khoobsurat alfaaz use kiye ke hum hamari kya ukaat hai aur hum kya kar sakte hain انسان کے سب سے زیادہ جو بڑا گرینڈ ڈیزائن اللہ میاں نے بنایا پلانر تو واقعی جو جن آسانیوں سے ہم گزرتے ہیں اور جن سختیوں سے ہم گزرتے ہیں 
वो सब की सब हमारे हमें किसी ना किसी मकसद से दी जाती हैं आसानियाँ भी और सख्तियाँ भी तो मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि अल्लाह करे हम जो शफाक साहब के अल्फाज इस्तेमाल किए थे दोबारा से यहाँ पे तबाह की बात से उनको री इन्फोर्स करूँगी उनके मैसेज को शफाक साहब कहते हैं कि अल्लाह हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की इजाज़त और तोफीक दे तो अल्लाह करे कि हम सब जो सुन रहे हैं और हमें बाद में भी हमारा इस प्रोग्राम के एपिसोड पर देखेंगे तो ये हमारा इस प्रोग्राम का बहुत बड़ा मैसेज है कि हम उन लोगों में से बने जो जिनके जो आसानियाँ बांटने वाले हैं और अल्लाह क्या जिनके साथ फजल है और जिनके साथ नहीं जिन नहीं भी है अब उनके साथ काइंडनेस और पॉजिटिविटी के मैसेज को ब्रॉडकास्ट करें तो सब आप जब वहाँ गए और वहाँ आपका सेटलिंग इन टाइम स्टार्ट हो गया तो आपको फिर वहाँ पे कैसे अपॉर्चुनिटीज नजर आई आपको वहाँ क्या आप पाकिस्तानी कम्युनिटी में ही गए थे वहाँ सेटल हुए या आपने शिफ्ट किया डिफरेंट कम्युनिटीज के दरमियान अगेन ये अल्लाह ताला की प्लानिंग थी कि और प्लस आई वाज जस्ट लकी मेरी सिस्टर इन लॉ ने बहुत हेल्प आउट किया एंड उन्होंने शी न्यू आई वाज एन एजुकेटर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग राइट शी सो शी 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 एक्चुअली गाइडेड मी थ्रू सो वट एवर शी टोल्ड मी जस्ट लाइक यू नो लाइक आई वॉज इन माई यंग एज वट एवर माई मॉम यूज टू टेल मी आई यूज टू डू सो आई जस्ट फॉलोड वट एवर शी शी एज मी टू डू सर्टिफिकेशन बिकॉज अमेरिका में जब आप आते हैं तो आपकी एजुकेशन आपने मास्टर्स किया हो और जो सब कुछ यू नो इट्स जस्ट लाइक इट वॉज अ ग्रेजुएशन इट केम टू ग्रेजुएशन मेरे मास्टर्स जो इवेल्युएशन हुई सो ऑल दो इवेल्युएशन आफ्टर दैम दे गेव मी अ गुड जी पी ए बट इट वॉज जस्ट अ ग्रेजुएशन सो आई आई कूडेंट टीच इन अ कॉलेज और इवन स्कूल में टीचिंग के लिए इट्स अ मस्ट टू डू सर्टिफिकेशन इवन इफ यू आर अ मास्टर्स यू आर नॉट अलाउड टू टीच हियर हमारा जो पाकिस्तान का मास्टर्स है एम बी एज है लास्ट प्रोग्राम में भी जो हमारी पार्टिसिपेंट थे उन्होंने भी यही जिक्र किया वहाँ पे जाके उसकी जो इक्वेजन होती है इक्वेलेंस मिलता है वो आपको बिक्लोरियट का मिलता है तो और उसकी वजह से राइट सो उसके बाद जब आपके पास यू कॉन्ट टीच यू नो सो आई वॉज एन एजुकेशन इज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड आई है लॉर ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड आई हैड बीन टू गुड इंस्टीट्यूशन इवन टीचिंग इन माशा वेरी गुड स्कूल एंड ऑल दैट तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि आई एम ऑलरेडी अ टीचर एंड ऑल दो प्लेस वेर आई हैव वर्ल्ड पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन दे आर वेरी यू नो दे आर वेरी गुड इन दैट वे कि आपको अंदर वो वो चीज स्पार्क एक पैदा कर देते हैं एंड ऑफ कोर्स माई मैंटोर्स इन इन लकास एज वेल खालिद साहब एंड माई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड टीचर फेसिलिटेटर्स उन्होंने बहुत मुझे गाइड किया एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट दैट आई नो वट टू डू सो वंस आई बट आई हैड टू डू सर्टिफिकेशन विदाउट दैट I couldn't teach in any school, even in Islamic schools. So there's a big difference in that too from Pakistan. That in Pakistan you can do your studies and then you are into teaching. Mm. But here, when I came here, I learned so much. It was like doing a master's again. So, Saba, आपको licenses पे कोई लेने पड़ते हैं teaching के लिए या certifications कोई licenses बोलते हैं? Certifications कोई license बोलते हैं. अच्छा. Uh, in America, so the so you teaching. You can register certificate... with a certain body over there, local body. teaching bodies yes. over there through those certificates uh, teaching bodies they are like region 10 is a great institution that actually allows you to uh, uh, certify so for certifications uh, it is a very uh, hard process it's like 2 years long it's just like you're doing your other masters in education right. so what, the, the certification for teaching over there is 2 years long yes okay right and uh, you and, sorry yes please go ahead right It's very, you know, very expensive. So another thing that you, what you need to do is uh, when you are coming, uh, you are thinking about coming here. You, you know, like um, it's, it's like where everyone tells you that you should have a backup plan. And when I came here, I never realized that there is a plan A and plan B and plan C. Mm. Because in Pakistan, uh, there is no plan A, B, C. You just do, right? Yeah. You just get an opportunity and you do work here. But here, I mean. the the most uh, i think common thing is to for for most of the girls in pakistan is to get uh, your masters degree or do baccalaureate and then you know start teaching that, that is one common uh, mindset over here 
exactly yeah so in america you should have a, a plan b and my you know i i realized that uh, i have to do certification so i didn't do one certification i actually did three of them you know to be on the safe side so if i'm not getting a job in one subject because i was i became a subject specialist here so this is what i realized and it was uh, hard but then my family helped me a lot i had a mm -hmm. lot of time they gave me a lot of time to work all on my own and then there's the uh, people here are very uh, supportive That's so they guide that. you through. they don't miss guide you know they guide you through that how to do this stuff and uh, so i did it um, in in a two months i took an exam and i passed you know subhanallah from allah subhanahu wa ta'ala it was about texas history although i had been into teaching world history but texas history was all new because i came and i knew i'll be in texas and it's a nice place just like the weather is like lahore and then it was comfortable there is no snow in winters so oh, really okay yeah i've heard that about texas that it is it the climate wise it is pretty similar to uh, some of the areas in pakistan in pakistan so that was a plus for me and because the winters were not very harsh mm -hmm. uh, summers are harsh but you know the how the setup is um it's not uh, it was not a big deal so i liked texas it has like so that in that way so texas history i had to do that certification so i did it in english literature math uh, language and then it was challenging like the grammar is different the spellings are different so it mm -hmm. was a big challenge mm -hmm. but alhamdulillah i think um my mom used to tell me where there is a will there is a way absolutely and Absolutely. I firmly believe in it. Yeah. Absolutely, absolutely. So, sir, you taught in Pakistan in the elementary sector as well, at the elementary school education. You were associated with it before you moved to USA. Now you are teaching over there too. What message would you like to give to the teachers who are teaching elementary uh, 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 subjects, especially your subjects, history, geography, uh, that you were teaching here? So what, what what should they do? What sort of skills set they should be developing in the kids at that particular age? Yeah, what I want to talk about a very different thing is uh, here the kids' voice matters. They ask you uh, why questions. If you ask why them questions? to do something, they would to ask you why, and you need to tell them why. You know, in Pakistan, the mindset where where I was, it was like. uh students were not allowed to ask why questions they are just asked to do something and they do it so they are not given the voice the teachers don't usually even me you know starting from me mm -hmm. i learned a lot i learned a lot that being a teacher in pakistan i i was the one i was the one in the class where all the source of knowledge is me and transferring it to the students here it is uh, it's not supposed to be like that and i learned it from my certification actually that uh, to give students uh, the opportunity actually to do everything you are not doing anything you are not supposed to do anything you are just there you are just guiding them through okay this is what needs to be done and you yeah. are the ones who are actually doing it and this makes a lot of difference so what you're trying to say is that that um we need to you know change the maybe not the way the curriculum but the style in which we deliver that curriculum and exactly. it is important to address the inquisitive side of the child when he is asking you a question in the class and that question you know sometimes the teacher doesn't know the question it is okay to say that i don't know i'll look at it and i'll get back to you there now this is also a taboo in pakistan that if you ask a question to the teacher to the teacher and she is unable to answer it there and then you start you know i think most of the people are <laughs> scared to allow kids to ask the question because of this particular judgmental attitude for that if they are unable to satisfy the the requirement of the question there and then in the class and probably people will start having uh, they will stigmatize that particular teacher so ye jo ek ye fear hai ki agar us waqt jawab bachche question pooch aur bachche ko us waqt teacher ko jawab nahi aata i think isko bhi hame debunk karne ki zarurat hai ki koi baat nahi hum har cheez ke knowledge ke master nahi hote aur agar kabhi koi aisa question pooch liya jaye to bachcho ke andar bhi ye cheez aani chahiye ki it's okay she can go and she can look it up and she can come back and in the next class or couple of classes we can have a healthy discussion on the thing so it's a yes. learning process yes ha to ye ek badi zabardast aapne baat ki hai 
کہ اٹ از جو جو بچے کا ڈیولپ کرنے کا طریقہ ہے کہ ان کی ریسرچ اسکلس کو ڈیولپ کریں اور ریسرچ اسکلس جو ڈیولپ کرنے کا ایک پہلا اسٹیپ ہے وہ لیٹنگ دیم تھنک ڈفرینٹلی یس تو تھنک آؤٹ آف دا باکس جس کو ہم کہتے ہیں وہ والا جو فنامنا ان کے ساتھ ہے تو سب وہاں پہ ماشاء اللہ بھی بہت آپ نے ٹیچنگ آپ انجوائے کر رہے ہیں اور آپ وہاں پہ پاکستان سے بھی آپ نے بڑا اکمپلش کریئر گزارا تھا تو جو جو لوگ بھی پاکستان سے وہاں شفٹ ہونا چاہتے ہیں اسپیشلی ان دا سیم فیلڈ آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے ایک تو آپ نے بتایا کہ ان کو یہاں کے لوکل سرٹیفکیشنس کرنے چاہیے اور ان کے لیے وہ ایکسپینسو ہے ان کے لیے ان کو علیحدہ سے کچھ انتظام کرنا پڑے گا اپنے پیسوں کا ایڈیشنل دے مسٹ ہیو سم ایڈیشنل منی ٹو کوشچن دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹ دے ہیو سو وٹ سارٹ آف چیلنج جیسے کئی لوگ جو ہیں ان کو لوکل ایکسنٹ سے بھی سمجھنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے لوکل کسٹمس کو چیزوں کو کرنے کا اسٹائل وہاں پہ بہت فرق ہے وہ بھی بڑا تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے تو ایڈجسٹمنٹ پیریڈ کے دوران جو لوگ وہاں پہ آنا چاہتے ہیں اب انہیں کیا میسیج دیں گے پروننسیشن از سو ڈفرینٹ کہ شروع میں آپ کو بہت ٹائم لگتا ہے صرف یہی سمجھنے کوئی کہہ کیا رہا ہے یو نو بٹ آئی واز لائک آئی واز لائک ان ٹو منتھس آئی اسٹارٹ ٹیچنگ وین آئی کیم ہیئر سو اٹ واز ویری فاسٹ فار می سو ان دا کلاس روم ٹو وین اسٹوڈینٹس یوز ٹو سی سم تھنگ آئی ووڈ سی پارجن پلیز سی اٹ اگین سو اٹ واز ہارڈ you know or go okay oh, so this teacher is fresh out of boat i mean she just landed here and she got a job and yeah. <laughs> of teaching elementary and uh, this age group is uh, really inquisitive they ask you a lot of questions but i i, I was very frank with them from the very beginning that helped me a lot and uh, i was i was ready to learn this attitude uh-huh. of uh, of uh, get you know you're ready so you don't say that oh no, i can't do it i'm coming from a different background from a different mm-hmm. culture mm-hmm. so there shouldn't be any barrier in learning i was ready to uh, embrace it so whatever yeah. came to me i i learned from it especially from my colleagues so that helped me a lot there were some life lessons that i learned from them and i still cherish my mentors that i found here that they were they were like your family like your 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 like your immediate family although they are your colleagues but they mm. they are there for you they guide you through they don't misguide you they tell you what to do how to do they sit with you leaving their own work that was like an eye opener for me um, uh, uh, i think you have made a point baat ki ye baba cha point raise here that the compassion and the honesty with which people abroad uh, guide you or uh, help you that is something that we can you know this is a message we can give to our youngsters as well and other people that this is one thing that creates a difference kindness ka word kisi ke sath agar aap baat kare to wo unki life mein kaisa difference create karta hai ye sawal aapko bade acche se bata rahi hai ke pradesh mein bilkul foreign land mein ja jo log unko kuch oh bhi nahi karte the they you know treated her so with respect اینڈ اور جو ریسپیکٹ ہے اس میں ان سبا کی بھی آنیسٹی کا بہت رول ہے کہ جب ان کو کوئی کوشچن نہیں پتا ہوگا آئی ایم شیور وہ پوچھ لیتی ہوں گی سو آسکنگ پیپل اف یو ڈونٹ نو اینی تھنگ دیٹ از آلسو ویری امپارٹنٹ اف یو ڈونٹ آسک فار ہیلپ یو ول نیور گیٹ اٹ کسی کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کیوں اسٹرگل کر رہے ہیں کسی وجہ سے کیا اسٹرگل کر رہے ہیں یہ آپ نے بہت اچھی بات کی فائزہ کہ یو نیڈ ٹو ایسک یو نو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ بھی اس کی ہیلپ نہیں کرتا جو خود اپنی مدد آپ نہیں کرتا یو نیڈ ٹو ایسک فار ہیلپ اینڈ الحمد للہ دس از اے ویری امپورٹینٹ تھنگ وچ آئی لرن فرام ہیئر کہ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ پوچھیں کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے سو پاکستان میں دس واز ناٹ مائی ایٹیٹیوڈ پاکستان میں مجھے مجھے لگتا ہے اٹس مائی ویکنیس کہ جب میں پاکستان میں تھی so i was scared i was apprehensive before asking somebody anything at all thinking about what this person would think about me that you know i had mm-hmm. this idea but when i came here i saw a lot of people asking even simple things simple questions and even in in my in our staff meetings so if mm-hmm. i use a word and i would say some hand is going in in air you know i'm ready to answer so they can ask me anything and they are not scared of asking so yes. i think this is sorry this is in our in a, here in the kids as well 
they're not scared to ask a question. But in Pakistan, I think this is a barrier mm. uh, for learning, both for kids and the adults. Hmm. I think Safaya there is a very wonderful uh, observation. Ke, uh, when you are sitting in an environment where nobody is judging you for the follies that you will commit or uh, one single wrong answer or, or anything that you say that might not be very intelligent, okay? but you are not going to be judged for that particular comment or the question that you have asked. ये वो चीजें हैं जो हमारी जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी है जो हमारा टॉपिक है आज का ये वो सब बैरियर्स हैं जो हमारे पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के जर्नी को रोक देते हैं एज ए चाइल्ड हम बच्चे को ट्रेन करते हैं कुछ सोचना जब वो एडल्ट या कॉलेज टाइम में जाता है वो एक फर्क तरीके से हम उसको सोचने पर मजबूर करते हैं देर इज सो मच कन्फ्यूजन दैट वी क्रिएट इन अडल्ट एज वेल एज इन किड्स कि वो कभी भी वो एक जो जर्नी होता है ना टू लुक विद इन वो नहीं कभी स्टार्ट कर पाते और जब तक आप अपना रिफ्लेक्शन का जर्नी स्टार्ट नहीं करेंगे आपका ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी स्टार्ट नहीं होता तब आई होप यू एग्री विद मी यस ऑफ कोर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एग्जैक्टली इवन फॉर यू नो यू जस्ट नो योर ओन सेल्फ यू नीड टू आस्क योर सेल्फ सम क्वेश्चंस लाइक रिफ्लेक्शन यू नो सो आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी दैट आई वाज अ क्विक लर्नर and that is how i uh, i uh, i think i'm successful and it's all because of allah subhanahu wa taala and plus uh, uh, be ready to learn right absolutely and also to saba ki puri baat humne abhi kari hai usse hame ek cheez aur bhi dekhne mein mil rahi hai ki unki observation ye hai ki hum pakistan se bilkul different lifestyle mein reh rahe hote hain aur jab hum kisi bhi foreign country mein jayenge wo wahan ka lifestyle farak hoga so the ability ek bahut badi skill jo is waqt pandemic mein bhi is pandemic mein bhi highlight hui hai aur iske alawa bhi isse pehle bhi chal rahi thi jiske bare mein bahut debate hoti thi that's an ability to learn to unlearn and then probably relearn a few things at later stages so this ability to learn to unlearn is extremely important this cognitive flexibility is very important it is becoming uh, one of the most sought after skills आप चाहे डाइवर्स इन्वायरमेंट में रह रहे हैं चाहे आप अपने होम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं कंट्री में रह रहे हैं ये एक बहुत बड़ी स्किल है जो कि आपके जो लर्निंग का गैप है उसको कवर करने में उसको फिल करने में आपकी हेल्प करेगी तो सबा डिड यू आल्सो गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू अन लर्न अ फ्यू थिंग्स वेन यू वेंट देर यस डेफिनेटली Of course, you know, because आपने एक पाकिस्तान में जो टाइम गुजारा जो आपने कई चीजें सीखी और जब आप एक नए डिवर्स कल्चर में आए बहुत सी चीजों को अनलर्न करना पड़ता है एंड देन यू स्टार्ट लर्निंग अगैन सो फ्लेक्सीबिलिटी एज यू यूज दैट वर्ड इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट सो बी फ्लेक्सीबल यू नो यू कैन से दैट uh my, my you know this is not how i grew up this is not what i used to do you can't use this word anymore so you are ready to unlearn and relearn everything again so this is yeah, i think yeah that, yeah i think the being a beauty yeah. yes because the acceptance of this is very important the acceptance that i may not know all the answers and i might make mistakes and i need to learn from my mistakes i need to reflect and go back and see where did i go wrong and if i have done something wrong I need to correct myself first before I start making judgments. ये वाला जो एक जज्बा है, ये I think हम सब पाकिस्तानियों को develop करने की ज़रूरत है और especially इस age में सब जबकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में more than जो 65% of population है, वो इस वक्त under the age of 30 है इस वक्त. तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह is sitting on a, on a talent dynamite इस वक्त. और ये बच्चे जो हैं हमारे youngsters ये कुछ भी कर सकते हैं हमारे लिए. तो इनके लिए ये पॉजिटिविटी स्प्रेड करना और उनको ये बताना कि इट इज ओके इफ दे डोंट नो ऑल द आंसर्स राइट नाउ दे दे विल फाइंड इट आउट विद एज अ एज दे गो इनटू प्रैक्टिकल लाइफ दे विल फाइंड ऑल द आंसर्स बट द ओनली चीज दे नीड टू हैव इज दिस एबिलिटी दिस एटीट्यूड दैट वी नीड टू लर्न फ्यू न्यू थिंग्स एंड इफ इन दैट लर्निंग प्रोसेस इफ वी आर शेडिंग सम ओल्ड टैबूड आइडियाज दैट इज एब्सोल्युटली फाइन तो सब मैं आपसे अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि हम ये लर्निंग और जर्नी की बात कर रहे हैं और आपने बड़ा जबरदस्त पॉजिटिवली जिक्र किया कि आपकी सारी प्रोग्रेस में बहुत से लोगों का हाथ रहा है उनकी बहुत सी बातों की आपकी इन्फ्लुएंस रही है आपकी जिंदगी में तो आर देर एनी मैंट नेम ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड थैंक दैम यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म 
यस डेफिनेटली फायदा द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको पता है आपके पेरेंट्स ने जो कुछ आपके लिए किया है वो तो आप कभी उसका शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते सो उसके बाद आपकी फैमिली माई सिस्टर इन लॉ एक्चुअली हेल्प मी आर लॉ बिकॉज शी वॉज एजुकेशनिस्ट हर सेल्फ आई वॉज जस्ट लकी बिकॉज शी वॉज देयर आई वॉज एन एजुकेशनिस्ट एंड शी वॉज एन एजुकेशनिस्ट एंड शी गाइडेड मी थ्रू बट आई जस्ट पिकड अप वट एवर शी एस मी टू डू आई डिड इट without questioning and that helped me a lot because you know i knew that i had my trust in allah mm-hmm. first of all and then on people around me so you need to trust people you yeah. you, you, you can't be judgmental all the time so one one good thing was i want to thank her that she guided me through and then in my in my uh, journey through my uh, in my teaching career my colleagues uh, there are two three people that are really really they are my mentors and um away from the family and here so, you know we were so apart but they acted like they are my own family and alhamdulillah they they are great mentors in my life what i uh, there is that one thing that i learned that i was not like that in pakistan and i never learned it before that one of my uh, colleague sadia she actually um, she taught me that you know a very important lesson jo maine learn kiya hai ki kaam to ho jate hain sabke you know the question is ke allah taala mauka kisko deta hai opportunity kisko milti hai so when i was there and how i learned it she used to pick and drop me and you know when you don't have transport because yahan par public transport ka koi scenario nahi hai you know you have to buy a car or jaise aap aate hain you are doing certifications and all that it was very hard first two years so before i got my own car and transportation they used to pick and drop me and they always used to say ke aapka ghar to bilkul raste mein aata hai it's not a big deal you know to pick and drop you so ek dafa maine unse unke ghar ja ke dekha to wo kafi dur tha actually jab unko mujhe pick and drop karna padta tha but she said ke you know kaam to ho jate hain allah taala ne arrange kiya hota hai tum ghar pahunch hi jaogi the question is ke tumhe lekar kaun jayega you know so then i learned ke yeah I never, I never knew it before कि आपको आप, आपका काम तो हो ही जाएगा लेकिन किसी की हेल्प करने से आपके काम में बरकत पड़ जाएगी और आपका काम खुद ब खुद जल्दी हो जाएगा सो दिस इज दिस वॉज एन आई ओपनर फॉर यू लवली मैसेज सबा आपने बड़ा जबरदस्त और लल्ला उनको भी उनकी नेकियों की बहुत जजा दे कि उन्होंने आपको फील भी नहीं होने दिया और वो आपका काम भी अल्लाह की तरफ से वसीला बन के करते रहे और yes. आ, और आपके अंदर रियलाइजेशन का एक उन्होंने सीड लगा दिया मतलब वो दिया आपको देयर इज अ सीड इन यू ऑफ द रियलाइजेशन दैट इट वाज एन इजी फॉर हर टू डू इट बट शी नेवर मेड इट लुक शी मेड इट लुक एफर्टलेस एंड एफर्ट या शी नेवर लेट इट लुक लाइक अ बॉदरेशन सो दिस दिस पॉजिटिविटी और प्रदेश में कोई आपके साथ फॉरेन लैंड में बगैर किसी मतलब के कोई आपके साथ इतनी नेकी करे तो ये बहुत बड़े उनके बहुत बड़े कैरेक्टर की बात है I think it's it's a huge, uh, the, uh, it's a huge, huge thing that she did it for you, and it reflects hugely on the character that she is. She, so, Marshall, you have met with wonderful people over there. Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, I see that you're sitting in a very, very uh, decorated, well decorated room, and it seems like that this is your own uh, artwork. Yes. Alhamdulillah. This is my uh, small art studio in my uh, home, and uh, this is the room. Uh, somebody put it very nicely that okay, this is the place where all the magic happens. Yeah. So I really love that comment. <laughs> absolutely, absolutely. So this is the place you make the magic happen. So tell us about how did you land uh, into this particular journey at a professional level? You did mention that you used to draw when you were little. बट वो कोई प्रोफेशनल आपका उस वक्त इतना नहीं था तो हाउ डिड दिस इंस्पिरेशन कम टू यू अगेन माय कोलीग्स यू नो इट ऑल हैपेंड बिकॉज़ ऑफ माय फ्रेंड्स नाइस नाइस अह तब आपकी आवाज चली गई है तब आपकी आवाज चली गई वो स्क्रीन पे वो स्टक हो गया आपका उसके स्टक हो गया
अगर उसमें आ नहीं रही आवाज असलाकुम कैन यू हियर मी फाइज जी जी वेलकम बैक टू मैम उट हाउ this journey of calligraphy and painting started you were telling us about it yeah i was telling you it all happened because uh, my colleagues and my friends they really encouraged me doing that so what happened was like i just started you know there was an occasion where we have to make some cards uh, for uh, capital soon cards or something and then i drew something and everybody liked it so much and uh, then the friends my friends new friend new people and i was amazed that i was new to them and everything but they encouraged me so much and actually not just you know just a pakistan with any sort of verbally aapko keh rahe hain and uh, expecting a lot from others and uh, it was totally opposite here uh, my friends took me to that uh, uh, stores uh, the art and craft stores Mm-hmm. and uh, they wanted me to buy anything because you know at that time shuru mein jab aapke paas resources nahi hote and it was like i'm i'm so blessed to have them in my life that uh, one of my friends sadia she took me to an art store and she asked me to buy a lot of uh, paint stuff and everything and it was so expensive you know the art materials really? and then she paid for everything and she would just encourage me so much saba just do a painting and then she bought those paintings from me so giving Hi, them this is interesting not just encouragement but they were buying stuff from me and they, it was not very good now i realize it that bilkul initial jo kaam tha it was not actually good but it is sincerely un logo ne mujhse kharida you know to mujhe encouragement supported you not only to by taking you to the stores by helping you making choices but also they bought your uh, work in order to it yeah and also i was like you know me kaha a gayi hu it was like <laughs> mashallah was, mashallah yeah, yeah i'm so grateful grateful to allah subhanahu wa taala in the first place ke allah taala aapko aise logon mein bhej dete hain ke aap believe hi nahi kar sakte ke really so aapka, aapka apna bhi role hai ke aap bhi mashallah bahut kind hearted hai you are very easy to go person Or, uh, or you have an easy smile and you have much uh, no fuss attitude about so many things in life so isse bhi log jo hain jaise angrez jitna mera unke sath england ke mein taluq raha so wo no fuss people hote hain they are up front uh, they are genuine in their intentions most of the time and if they can't do anything for you they will never commit so mujhe ye unki honesty pasand hai aur i think aapke sath bhi aise allah mein ne logon ka vaasta ma karaya hai they allah has made you um, you know make, make friends who are helping you develop who have helped you develop into the person who you are there yes alhamdulillah so so ye ab aap aap professional isko karte hain aapne aapne mujh website dekhi maine aapki mashallah usme kafi aapke uh, uh, testimonials bhi hain uh, wo ka, kaam bhi aapka bahut zyada hai to ye aapko website banane ka khayal kaise aaya uh, just like uh, asal mein start to masjid se hua जो मैं बात करना चाहती हूँ एक मस्जिद का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी इवन अरब इज अ वेरी डिवर्स कल्चर सो जहाँ मैं काम करती हूँ देर लॉर्ड ऑफ अरब पीपल अराउंड मी बहुत अरब फ्रेंड्स है मेरी एंड ऑल ऑफ देम सो दे एनकरेज यू अर लॉर्ड सो जो वेबसाइट का आइडिया है पेंटिंग्स एक्चुअली एक वक्त ऐसा आया कि मैं यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि मुझे ख्वाब में अपनी पेंटिंग आई and i was taking that to a masjid or a flower tha actually it was a flower painting i think it's still on my website isme uh, a flower hai but it's on four canvases and when you join it becomes one painting and wo maine bas apni khushi se phool banaye aur maine khwab mein dekha ki main masjid mein leke ja rahi hu so i was very really surprised ki masjidon mein paintings nahi hoti you know there are no um, flowers especially flowers mm. agar koi ayat calligraphy hoti hai but not mm. flowers so i was surprised and then in my school there was an opportunity there were some people who were trying to help some syrian refugees and uh, uh, they were looking for donations and i i remember that dream and that i donated that painting 
सो आई रियलाइज के वो जो पेंटिंग जिसने खरीदी उन खातून ने सो शी शी बॉट अ कार फ्रॉम दैट मनी जो कि मैंने जो भी फ्रॉम दैट पेंटिंग और वो किसी रेफ्यूजी को हेल्प करने के लिए फॉर द जॉब सो उसने मुझे बहुत स्पार्क मेरे अंदर क्रिएट किया कि अल्लाह ताला ने मुझे खाब में दिखाया इट वाज लाइक एक आईडिया था कि आई विल स्टार्ट डोनेटिंग तो मैंने ऐसा किया पेंटिंग्स को मस्जिद को डोनेट करना शुरू कर दिया दैट एक्चुअली स्पार्क एवरीथिंग अब कहते हैं ना अल्लाह से बिजनेस तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता उसमें बहुत मल्टीप्लाई सब चीजें मल्टीप्लाई होकर वापस आती है सो फ्रेंड ने बहुत और मस्जिद का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है नॉट सिर्फ पाकिस्तानी के लिए फॉर ऑल द पीपल लाइक जितने भी मुसलमान हैं यहाँ पे सीरियन है पेलेस्टीनियन है सारे इंडियंस हैं सबके लिए बहुत काम किया जाता है यहाँ पे माशाल्लाह सब यही बहुत जबरदस्त मैं आपसे खुद भी पूछने वाली थी ये ये जैसे आपने भी जिक्र किया कि डोनेशन होते हैं मस्जिद का कम्युनिटी बिल्ड करने में और कम्युनिटी को टुगेदर रखने में बहुत बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है तो ये हाउ डिड यू फाइंड आउट कि ये मस्जिद में ये सारे जो है काम होएगा और ये इस तरह से आपका जो लिंक है मस्जिद के साथ चाहे वो आर्ट के थ्रू हुआ या लोगों के साथ कनेक्शन से हुआ हाउ डिड यू फर्स्ट रियलाइज दिस इज वेरी वेरी पॉसिबल देयर और राइट सो जब मैंने सर्टिफिकेशन की एंड इवन बिफोर दैट तो पब्लिक स्कूल में जॉब uh, का जो मेरा एक कॉन्सेप्ट था आई वॉज अ लिटल एप्रीहेंसिव इन द बिगिनिंग और क्या हुआ कि जब मुझे पहला जॉब अपॉर्चुनिटी मिली इट वॉज एन इस्लामिक स्कूल तो जहाँ पर हिप्स करवाया जाता है बट आई फाउंड आउट कि वो बहुत जबरदस्त स्कूल है इट वॉज नॉट लाइक अ मदरसा काइंड ऑफ एन एनवायरमेंट वो एफिलियटेड है यहाँ की यूनिवर्सिटी से कॉलेज के साथ तो जिस स्कूल में मैंने काम शुरू किया वो मस्जिद से एफिलियटेड थी इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ द मस्जिद इट वॉज एन इस्लामिक स्कूल बट दे they worked so much for the masjid so okay. masjid was a part of their life you know whatever they do it is um, related to that especially donations and everything so humne bahut is tarah ke kamon mein you know mere apni friends ko dekha they were great volunteers ek aur baat jo main karna chahti hu especially pakistan ke liye jo ek message hai ki volunteers ka jo kaam hai especially yahan bahut sari jo meri friends hai they were working selflessly इन द मस्जिद फॉर द कम्युनिटी तो वो काम जो वॉलेंटियर का काम है वो पाकिस्तान में मुझे इतना ज्यादा जब स्पेशली जब मैं वहां पर थी तब नहीं था आई नो अब माशाल्लाह यंग जनरेशन इज सो माशाल्लाह सो मच नाउ नाउ आई थिंक सीन दैट रियली चेंज नाउ द सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट अ लॉट ऑफ आवर यंग जनरेशन इज वॉलेंटियरिंग एवरीवेयर बट राइट यहाँ पर मस्जिद के साथ जब मैंने काम शुरू किया एंड देन आई रियलाइज कि मुझे एक्चुअली मस्जिद में ही काम करना है एंड देन आई फाउंड जॉब चार साल पहले अब मैं मस्जिद में ही पढ़ाती हूँ माशाला अल्लाह की अता आपको कि आपको ना सिर्फ वहाँ पे अच्छे लोग मिले जिन्होंने आपको गाइड किए और अल्लाह मिया ने आपको ये भी खुद ही तरबियत दी खुद ही आपके दिल में ख्याल डाला आप वहाँ पे जो एक बहुत बड़ा एक मस्जिद बहुत बड़ी सिंबल है वहाँ पे कम्युनिटी वर्क की और जो वॉल्टियर्स वर्क जिसका आपने जिक्र किया ये बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज आपने दिया है हम सबको अलहमदिल्ला अब तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ट्रेंड हो गया है बच्चे बहुत ज़्यादा काम करते हैं आपने शायद बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का फेसबुक पे देखा भी होगा वह से देखे होंगे तो अलहमदिल्ला आप ये एक थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी एक थोड़ी सी ट्रेंड स्टार्ट हो गई है कि बच्चे नाउ व्हेन दे स्टडिंग दे हैव टू डू वॉल्टियर वर्क दे दे ट्राई एंड डू वॉल्टियर वर्क इन ऑर्डर टू लर्न तो ये भी एक बड़ा मजे की बात है कि वॉल्टियर वर्क इसलिए भी करना होता है कि हमने कुछ लर्न करना होता है और एक बात जो आपके बात से मुझे डिड्यूस हो रही है वो ये भी है कि वेन यू डू वॉल्टियर वर्क यू मेक कनेक्शन ऑफ हार्ट्स जो जो एक चीज़ बड़ी खूबसूरत इसका इसका जो कोई पैसे तो आपको पे नहीं कर सकता लेकिन यू मेक कनेक्शन ऑफ हार्ट्स लोग जिस तरह से आपकी इज्जत करते हैं उस वॉल्टियर वर्क की वजह से वो भी एक बहुत मेमोरेबल और वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है यस इज दैट स्पेशली हमारी हमारी जनरेशन भी पाकिस्तान में सिर्फ बच्चे तो माशाल्लाह बहुत हमेशा एक्टिव होते हैं लेकिन हमारी जनरेशन जो है उसको भी जरूरत है बहुत वॉल्टियर काम करने की ट्रू बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा बल्कि ये अब एक थोड़ा सा यहां पे ट्रेंड चेंज हो रहा है कि हम जैसे एडल्ट जो है वो भी Uh, कोशिश करते हैं कि बहुत सारे जो वॉल्टियर के यहाँ पे एवेन्यूज हैं उनके साथ अटैच हो और अगर हम 
मतलब और बहुत और, और कुछ नहीं करते तो, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कुकिंग ही सिखा लेते हैं दूसरे लोगों को और इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं जिनमें लोग हैप्पी रह सकते हैं एवरीबडी हैज देयर ओन कॉलिंग हर एक की फर्क है काम करने का तरीका और उनको जो, जो चीज उनको खुश रखती है उसका भी एक डिफरेंट वो तरीका एक एंगल फर्क है सो अलहमदल्ला काफी सारे लोग यहाँ पे अब ये इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं लेकिन आपने जो वहाँ जिक्र किया कि जो वॉल्टियर वर्क के थ्रू you can make everlasting memories and you can make everlasting connections with people that's true that's true yeah. Yeah, to to sabab aapke ye jo aapne masha community work ka zikr kiya aapne apne friends ka wahan pe zikr kiya to the jo mera next question hai aapse wo ye hai ki masha you seem to have a very full life alhamdulillah and yes. uh, there is a lot of support system allah ki taraf se logon ki taraf se aapke kaam your work is very rewarding अल्हम्दुलिल्लाह तो इज देयर एनीथिंग स्टिल व्हिच इज ऑन योर बकेट लिस्ट या ऑफ कोर्स यू नो आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर सो आई स्टिल वांट टू लर्न मोर एंड मोर सो सिंस आई हैव सर्टिफिकेशंस इन इंग्लिश लैंग्वेज आर्ट्स एंड सोशल स्टडीज एंड ईएलए इट इज लाइक फॉर सप्लीमेंट्री इंग्लिश स्टूडेंट्स हु कम हियर लाइक फॉर मोर रेफ्यूजीज एंड ऑल दैट सो फॉर दैट इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज I did a certification on that. So on my bucket list is another certification for art. I want to do that too. So to learn more and more. So as I told you that the learning never stops. Mashallah, Alhamdulillah. So so sabai inshallah, ye bhi aapke saath opportunity chalti rehgi. Ye to jaise 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 aap time aur space nikalte jayenge inshallah, aur opportunities aapko nazar aati jayengi. Aur ye jo aap ek aapka transformational journey hai. और आपका मेमोरी मेकिंग जर्नी है फ्रेंड्स मेकिंग जर्नी है और इसमें आप जो बहुत ही मिलियन डॉलर अपना अल्लाह की राह में भी कर रही हैं और अल्लाह के साथ आपने तजारत स्टार्ट किया और अल्लाह भी आपको बहुत उसमें नवाज रहे हैं तो आप एक हमारे प्रोग्राम का टाइम एक्चुअली खत्म हो रहा है तो आप एक मैसेज लोगों को क्या देंगी कि एक एक कम्प्लीट फुल लाइफ लिव करने के लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी हम सारे कोशिश करते हैं और ढूंढते रहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन को उसके लिए वो क्या करें कि ये उनके लिए आसान हो जाए जर्नी आई थिंक आसान करने के लिए जो आपने भी एक बात कही थी कि आसानियां लोगों के लिए पैदा करें तो आपके लिए खुद ब खुद आसानियां पैदा होंगी और आई थिंक मैसेज ये है कि अपने अंदर कोई रिजेंटमेंट ना रखें और जितना जितना आप लाइफ को अपने लिए आसान बनाना चाहते आसानियां बांटे आसानियां पैदा करें और फेसिलिटेट करें लोगों को अपना हाथ ना रोके अगर आपको कोई कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो आप उसको अवेल करें उसको ये मत सोचें कि मेरे पास टाइम नहीं है एंड ऑल यू डू स्टफ फॉर पीपल एंड अल्लाह विल डू स्टफ फॉर यू सो आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं अल्लाह तला आपके लिए आसानियां पैदा करता है माशा जबरदस्त बहुत पावरफुल वर्ड्स बोले हैं आपने सब ये बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों को हम सब के लिए रियलाइज करना कि पेंडेमिक और नो पेंडेमिक ये सारा जो जर्नी है ट्रांसफॉर्मेशन का या अल्लाह ने जो हमारे लिए जर्नी बना दी है इसमें बहुत बड़ा रोल है कि हम उस जर्नी में करते क्या है हम उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कैसे करते हैं और मैं भी अब अपने लोग जो लोग हमें देख रहे हैं और अभी बाद में इस ट्रांसमिशन को देखेंगे मैं सभा का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन्होंने बहुत ऑनेस्टी और बड़े कैंडिडली अपने जर्नी का जिक्र किया और मुझे एक चीज उनकी बहुत पसंद आई कि उन्होंने बहुत मैग्नानिमसली उन सब लोगों का जिक्र किया जिन्होंने उनकी हेल्प की जिन्होंने उनको मैं किया और उन्होंने हर दूसरी बात पे अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया है ये वो एटीट्यूड है जो हम सबको अडोप्ट करना चाहिए जिससे हम वो सुकून जिसको ढूंढते हैं दिलों का सुकून वो अल्लाह ने कहा है कि दिलों का सुकून सिर्फ मेरी याद में है मेरे एजाद में है तो ये वो चीज है जो हमें बहुत जरूरी अडोप्ट करनी है और चूंकि हमारी टॉक शॉप ये वर्चुअल बैठक जो हमने स्टार्ट की है इसका श्योर मकसद लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को इसलिए ब्रॉडकास्ट करना है कि टू लेट एवरीबडी नो दैट स्ट्रगल्स आर पार्ट ऑफ लाइफ दे आर गोइंग टू बी देयर दिस इज आर एटीट्यूड टू डील विद स्ट्रगल विच इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस एट द एंड ऑफ द डे और एक रूमी की कोट मुझे इसमें याद आ गई जो मैंने थोड़ा देर पहले ही पढ़ी थी और वैसे ही मुझे बहुत पसंद आई रूमी एक जगह कहते मौलाना रूमी कहते हैं yesterday i was clever so i wanted to change the world today i am wise i am changing myself so isi program ke sath ki achhi cheezon ko suniye achhi cheezon ko adopt kariye aur apni zindagi ko behtar se behtar banaiye i would like to thank you sabha so much and i would like all those who are supporting this particular initiative 
inshallah in a few days we will come up with another inspirational story for you thank you so much khuda hafiz assalam alaikum khuda hafiz thank you